姐姐，听说昨天织锦把你开除了，你可别生他的气，他肯定是在气头上才这么说的。你怎么光吃这些啊？来，尝尝这个螃蟹，特意为你准备的。是我说了不该说的话，不怪严总。<笑>我替织锦给你赔个不是，织锦就是这个脾气，也就我跟奶奶能够降住他。这到了外面。他也不是所有人都放在心上的。来，我们俩干一杯，这事儿就算翻篇了，好吗？怎么不喝呀、啊，佳佳？是不是还在生你姐夫气啊？太凉了，也别光喝酒了，来吃菜。来，奶奶尝尝这个螃蟹。特别好吃，志景也吃。姐姐，来，这是今天特意为你准备的，尝尝我们家张姐的手艺，特别好。其实休息一阵子也好，正好我刚出院，也需要多出去走走。呃，就是啊，从明天起啊，你就陪雪儿多出去走走，就当是出门散心了。好，那我就多陪陪姐姐。好啊，哎，那我们明天去爬山怎么样？后天可以去攀岩，大后天我有个特别想去的蹦极，哎，我们可以一起去啊！佳、啊、佳，你还怀着孕呢？佳佳，你怀孕了？什么时候的事儿？怎么都不告诉我？孩子的爸是谁啊？怀个孕都能让你支支吾吾，说明这个男的他根本不爱你，是个渣男。佳佳，你条件这么好，又这么年轻，这么优秀，你可别因为这样一个人耽误了自己。不然这样吧，我陪你去医院把这个孩子拿掉，好吗？我认识这附近一个特别好的妇产科医生，今天过去应该还来得及。奶奶，顾雪，闹够了没有？佳佳怀的就是我们严家的孩子，怎么了？佳佳怀的就是我们严家的孩子，怎么了？其实我早就知道了，是因为你刚出院，没好意思告诉你罢了。你的孩子，什么时候的事儿？我住院的时候，是，不对，那就是我住院之前了呗。你跟知景那么长时间，肚子一点动静都没有啊、哦！你不怀孕，也不让别人怀孕。奶奶，你少说两句吧。既然奶奶也赞同自己的孙子出轨，那我也没什么可说的了。严奶奶，曾经我以为除了爷爷和知己，她就是我唯一的亲人。不知道为什么，她身上有一股不服输的劲儿，跟我特别像。可直到今天，我终于亲眼目睹，在孩子面前，我在他心里原来什么都不是。既然这样。那对不起了，从今天开始，我跟你宣传。我怎么不记得我签过这份协议，严总？你在医院昏迷这么长时间，没人管理公司，落实还有这么多项目等着签字，我也是无奈才这样。这份协议的签署不是我本人的意见。严之景擅自违背我的意愿签署公司协议，我提议罢免他的代理董事长职务。不知道各位长辈有什么建议？考虑到协议的真实性，罢免严之景没问题
。但是，谁来顶替洛老爷子的位置呢？贤儿是洛家唯一合法继承人，我建议由贤儿顶替。这些年一直都是严总在帮忙打理洛家的大小事务，我认为还有待商榷。没错，这事儿啊就应该谨慎点儿，毕竟。有关洛氏的未来，嗯，其实无论是公司管理还是业务能力，我都不如在座的各位，所以我还是希望能够多向经书、全书二位学习，一起管理公司。毕竟，爷爷在世的时候，二位都是公司的中流砥柱。既然大家意见不统一，还是投票表决吧。同意洛玄当代理董事一职的，举手。表决超过半数，在这里，我们恭喜洛小姐成为公司的代理董事长。哈哈雪儿，我知道做出这种事情很对不起你，你能不能给我一次机会，原谅我？我知道发生这种事本不该求得你的原谅，我也知道，我可以原谅你，但孩子的事情你必须处理好。你的意思是，让他把孩子打掉？奶奶年纪大了，她一直想抱个重孙子。你非要跟爷爷赞助的大学生扯上关系，你知道这样会对洛氏的声誉造成多大的影响吗？传出去别人会怎么说你啊？好，我知道该怎么做了。白佳佳，我希望你不会让我失望。你说什么？打掉孩子？现在的情况对我们很不利，我不能惹洛璇。洛璇让你这么做的。反正你先把孩子打掉，等这个项目结束，咱们再要。打掉孩子可以，给我一千万。什么？要不留住孩子，要不给我钱，你自己选吧。白佳佳，你别得寸进尺，这个孩子你必须打掉。那我们走着瞧。